Ek gaan vraag dit ons saam in ons bybels blaai, na Johannes hoofstuk 3. Een baie bekende gedeelte. En ek wil volgend gesels na aanleiding van wat ons hierdie afgelopen tijd ervaar in ons samenleving. En specifiek, soos het ek nou bykie navorsing doen oor hoe die bediening in die volgende 10 jaar gaan lyk na aanleiding van dit wat nou op die grond gebeur, Denk mens verder oor hoe die volgende generatie sy leven gaan lyk op hierdie aarde. As ons moet eerlijk wees met onszelf en kyk na hoe ons groot geword het en weet ek is nou maar vroe dertigs en ek kan al klaar nie erken die wereld waar my kind moet groot word ten oor die een waarin ek groot geword het nie. En dit is maar kort tykje, en dan denk mens maar, ander generaties, wat dan nou nog verder verwijderd is, van hierdie generatie wat moet groot word, hierdie wat vir oogend hier gesit het, dan denk mens hoe, en hoe vinnig, elke generatie met nieuwe dinge moet werk. En daarom is ons boodskap vanmorgen getiteld, wat sy kans staan ons kinders? Wat sy kan staan ons kinders? En ek lees vir ons uit Johannes hoofstuk 3 vers 14 tot 17. En het sê, En net soos Mooses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die seen van die mens verhoog word, so dat elkeen wat in omglo die eeuwige lewe sal hee. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy unieke seen gegeet, so dat elkeen wat in omglo nie verloor hem sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. God het immers nie sy seen na die wereld gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld die rom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seen van God geglo het nie. Kom ons byg ons hoofde, dan bid ons saam. Onze Vader wat in die hemel is, soos wat ons die woord nou geopen het en hierdie geïnspireerde woorde gelees het, vraag ons dat ons harte oop sal wees, ons gedagtes gefokus, so dat ons kan hoor en dat ons kan verstaan en dat ons kan doen wat jy van ons verwacht. Want ons weet dat jy het hierdie vir ons gegee, so dat ons een gevulde, vol leven kan lewe in alle areas van ons levens. Dit is ons gebed in die heilige naam. Amen. Daar is een liekie wat ons baie keer sing. En dit is my vrou, een van haar gunsteling liedere. En dit is Because He Loves. En dit is een lied wat ek denk al oor baie generaties en in baie mense sy levens vertroosting bring wanneer daar sekere uitdagings is. Dit is selfs meer so, terwyl ek met die volgende vraag worstel, wat sy kan staan ons kinders, om staande te blijd in die aanslagte van Satan, in hierdie wereld wat ons leef. In die wereld waar moord, roof, misdaad, goddeloosheid, net die haat vir meer mens, die normale gang is, vraag myself, wat van Olivia, wat van Levi? Wat van ons kinders? Ons sien dat selfs families mekaar kan opskeer, waar ouwers kinders kan mishandel, waar ouwers huisgesinne onwoonbaar maak vir enig iemand, en mans en vrouwe oorlog voer, in plaas van liefde kweek. Waar kinders, ouwers, rot en kaal kan beroof, om hulle drange te stil. Waar ons kerke, een hele generatie gaping, erleef, leeg is, vir een sekere generatie, maar waar ons tronke, ons nachtklips, oorloop, met die generatie. Waar statistiek wees, dat, 
Ons dochterkies verseker dier sonde aangeraak sal word in hulle leeftijd. Het is net een kwestie van tijd. Dan vraag mens jouself, wat ze kans staan ons kinders? En vanmorgen wil ek hee, ons moet hierover dink, want zekerlijk is ek niet die enigste ouwe wat met hierdie worstel nie. Sekerlik is haar oma's en opa's wat dagelijks hierdie vraag vraag, oom sy tannies, wat worstel, en die naampie mag vir elkeen anders te wees, so as ek my kinderse name gebruik, kan jy net die wat in jy gedagte is opkom daar insit. Nou daar is baie jong mense, wat ook nie hier so sal begryp, waarvan nou gepraat word nie, maar laat ik een paar voorbeelden maken om het duidelijker te maken waarmee een ouwer elke dag loop. En ouwers, hier soos my onthouding praaikie vir julle, tieners. <laughs> julle kan maar later dankie sê. Dit begin die dag, as jou geliefde daar die swangerskap toets en die licht waai, en opgewonde skree, twee streepies, twee streepies. Jy spring in die motor om nog een toets te gaan koop, Net om seker te maak, maar skielik is die spoed hobbel in die pad wat jy elke dag twee of drie keer rij, bykie groter as een uur gelede. Skielik is al dertig meer slaggate in die pad as tien minuut terug toe jy huis toe gerei het op die selfde stikkie pad. Skielik rij amal en nie net die taxis, soos maniakke nie. Gebruik jy jou koplichte en toeter vir die eerste keer in jou leven, vir een ander bestuurder wat al vergeet het, om sy aanwijzer te gebruik. Kan die mense nie dink hoe gevaarlik dit is nie? En het stop nie hier nie. Jy lees die bestanddele van elke ding, wat jy jou vrou wil eet, of wat jou vrou wil eet, om seker te maak, dit gaan nie die baba beinvloed nie. Jy weerhou jouself van dinge wat jy voor, voor jy nie twee keer aan gedink het om te doen nie. As een fietsrijer het ek selfs heroorweeg wat sy route is, ek sal rij. As daar nie een gemakkelijke twee meter of meer skouwer is nie, dan rij ek net nie daar nie. In teendeel, my bergfiets het die fiets geword wat ek die meeste opgeoefen het. Want skielik rij die mense daarom net te erg en dit nog alles voor die geboorte. Toe hulle die melda uit die theater stoot, of in die theater instoot, besef ek dat dit die karikap finaal is. Hulle het so pas afgeskop, sabbat middag drie uur, en die vrees dring in, of dring in my op, dat miskien wil die dokter lieverste na die rak bekyk as hier wees. En jy vraag jouself of hy die geboorte van jou kind gaan aframmel om die tweede helft te gaan kyk. En skielik vertrou jy nie eens meer die dokter wat jy nou al vir nege maande saam mee geloop het nie. Maar dan skraap jy die moed op om te vraag of dit om gaan beinvloed. En hy lach en hy sê nie, hy is as een bap weer. Rugby is nie sy ding nie. <laughs> en jy lach vir jouself om te dink dat Je weet, een logische man, volwasse man, of daai tyd was ek nog redelijk kind gewees, volgens uh, wetenskap, uh, het my brein nog ontwikkel, en om te denk, jy is verantwoordelik vir een kind dan, maar oké. Okay. En jy die eerste heilkie hoor, en het voel asof jou hart uit jou kas, uit sy kas uit wil spring, en jy wil rond haar kloop en blijdskap skree, en skielik voel jy iets wat jy nog nooit in jou leven gevoel het nie, een traan by jou wang afloop, nie ek grap, ek het geil as een. <laughs> en jy sien die dokter haar optel aan haar voetjies, die perfecte lijfie, en haar omdraai aan haar voetjies, en dan begin haar iets binnen jou borrel wat vreemd is, een gevoel dat jy dalk die dokter op sy nees kan slaan, omdat hy jou kind so optel. Jy raak simpel. Die vriendelike verpleegsters wat jou gerust gestel het die hele tyd tydens die ondervinding, raak skielik die vijand as hulle, hulle rug draai op jou met jou kind in hulle hande en al vat om geweeg te gaan word, buitenkant waar jy is. En jy 
wik en weeg, of moet jy by jou vrou, moet jy by jou kind, en jy is so tussen twee, en jy is, maar hulle het my kind. Jy lyk soos een verkleer mannetje, een oog op jou vrou en een oog op jou kind. En so kan ek aangaan om te verduidelik hoe jou raamwerk van bestaan op sy kop gegooi word. Ons geld word die kinders sy doeke geld. <laughs> en die geld wat ons nog moet verdien raak Olivia en Levi sy schoolgeld en studiegeld. Vakanties word tyd saam met oma's en opa's so dat hulle net nie moet huil die kinders as oma en opa optel nie. Melda en my ouwers raak wat ek noem moesie. Hulle is nie die ouwers wat ons geken het as oma's en opa's nie. Moet asjeblief net die voor ons raas met die kinders nie. Ach, of hulle nou die sweetie eet en of na die kost, dit is moest nou nie een verskil nie. Hulle word oma's en opa's en skielik verstaan hulle hoe hulle ouwers gevoel het. As kleinkinders moet terug gaan huis toe. En hulle raamwerk van bestaan word ook omgegooi. En die liefde wat oorneem maak elke dag een na- dag nader aan kleinkinders se keierkie. Daar word dan in augustus gebel om te vraag, maar wat gebeur met die kinders in december? Daar word gemeet hoeveel daad tot ons die kleinkinders weer sien en oma's en opa's praat ek die waarheid is op. Maar saam met die liefde kom daar iets anders te. Pijn. As ons kinders die werkelijkheid van mens wees op hierdie planeet, die kan van die jimmel moet ervaar en hulle siek is. Of hulle hulle toon oopstamp, hulle eerste fietsval ervaar. Vir my die moeilikste was gewees die eerste keer toe Maaiki my perfecte dochterkie spot oor iets. En daai achtjarige dochterkie een vijand word vir my. <laughs> en ek vir myself moet sê, maar hier is een geleentheid om as ouwer op te tree en my kind een les te leer. Maar hoe seer dit is om jou kind te sien heil en ouwers, jylle weet waarvan ek praat. Nie net jou achtjarige nie, maar jou 28-jarige kind. En dan gaan my gedagtes na die heel belangrijkste punt Die klimaks van ons bestaan, van Olivia en Levi se bestaan. En ek dink aan hulle saligheid, hulle redding. Ek dink aan die kese wat hulle eendag moet maak. Die kese van om God te kies, of om teen God te kies. En ek vraag myself verder, maar Andrew... Wat van die tyd tot het hulle die kese moet maak? Wat is ek bezig om te doen? Wat van Olivia, my dochterkie, sy saligheid, tot en met die tyd wat sy self een kese moet maak? En skielik is daar nie net meer van in games nie, alhoewel daar nog baie van dit behoort te wees. Skielik is die kind wees wat nog oor was in my by die deur uit, en vat verantwoordelikheid oor. Maar vandag wil ek met alle eerlijkheid verklaar, dat dit nie een sombere gebeurtenis was nie. Die wereld verklaar, dat verantwoordelikheid iets is, wat vir dooivel bedoel is, en die lekkerste ding is om zorgvrij te lewe, hulle moet maar net inpas, by my leefstijl. Nie om te dink aan my gevolge nie, en om net aan myself te dink. Wel, die wereld is verkeerd, broers en sisters, soos met baie dinge. In teendeel was dit die beste gevoel wat nog ooit door my gekom het, om die onbeskryflike voorrecht te hee van pa wees, 
Die voorrecht, die ondervinding om paard wees, is so wonderlijk, dat die beste manier om dit te beschrijven is om te sê, los maar. Ek moet nie probeer om dit te beskryf nie, nie. Ek veronderstel, dit is hoe jy geel. en Johannes was toe die troon van God sien, en sy volle glorie. Hulle probeer om dit te beskryf, hoe dit lyk, maar die beste wat hulle kon doen is om dit maar vir die verbeelding te los, met een paar pogings van een wiel en een wiel en een dit en een dit en een dit. Maar diep binnen hulle, denk ek, het die klem op, denk ek, het hulle lekker gelag vir die taak, om Godse teenwoordigheid in woordkies te probeer beskryf. Net so is die taak om te beskryf, hoe dit is om met een verantwoordelijkheidssin te loop, van ouwer wees. So volgende keer as iemand my vraag, weet, hoe is het om my ouwer te wees? Dan gaan ek vir hulle sê, met die woorde van die Segel 1 vers 4, toe het ek gekyk, en daar was een stormwind uit die noorde, en dan, <laughs> maar steeds, is hier die vraag by my, wat se kans staan my seentjie? Maar hier te midde van die storms van die wereld, te midde van al die lelik in die wereld en al die naarheid, deel God met my gedeelte in die Bijbel wat bekend was, maar nog nooit soveel vir my beteken het, soos wat het vandag vir my beteken nie. En dit is Johannes 3 vers 14 tot 17. En dit beantwoord die vraag, waarmee ek worstel, wat se kans staan ons kinders? En die antwoord is, sonder Jesus, geen kans. Maar met Jesus aan hulle kant, hoe kan hulle verloren gaan? Daar is geen manier nie. Johannes begin hierdie gedeelte met die verhaal van Nicodemus en Jesus die eerste ontmoeting. Dit vertel hoe Nicodemus in die nachtelijke ure met Jesus vergader. Jesus deel met om die goeie nies van verlossing en plan die saaikie van hoop in Nicodemus sa lewe. Hier die boodskap het so inpak op Nicodemus gehad, dat hy Jesus sy gerechtigheid beskerm het, tydens die Joodse raad, en later waar hy vraag vir Jesus' lichaam, saam met Joosef, van een nachtelike disciple, tot een openbare disciple, wat een sterk leier in die vroekerk geword het. Nadat Jesus met om die nies breek, dat wetsgehoorzaamheid, om nie sal red nie, deel Jesus met om die weg, en die waarheid. Kom ons kyk net na vers 14 tot 17 weer vannig. En ons het dit gelees, so ek gaan net daar oor gesels, jylle is welkom jylle bybels oop te hou, saam met my, en sien wat so hoop vir Nicodemus gedeel word, en wat dan ook met ons as ouwers en vir ons kinders gedeel word. Vers 14 tot 15 sê vir ons, al ons allemaal weet waar het die strijd vir ons kinders sy saligheid begin, Die dag toe Adam en Eva besluit het om teen God te draai, het die groot strijd oorgespoel in ons vlek vrye wereldkie. Godse goedheid is bevraagteken en uiteindelik van die hand gewys. Satan het sy naals ingeslaan en hulle het alles wat voor hom was en hy het alles wat voor hom was begin verslind en vernietig. Broer het broer vermoor binnen een generatie. Godse liefde en selfs sy bestaan was vergete binnen een generatie. Noachse pa, Lamech, het saam Adam op hierdie aarde gewandel en vir die hele tykie nog saam met Adamse seen sêt hierdie aarde gewandel. So terwyl Adam nog bestaan het en kon getuig het van God sy wandel op hierdie aarde het die wereld God verwerp. Dit is die inpak van sonde, broers en sisters. Terwyl Adam nog geleef het, was daar al net een handkie vol, wat een boot so vol. Ook maar net een hoekie. Soveel so dat het eindelijk net acht getrouwe geloofiges oor was op die aarde. Dit is die gevolg vernietiging van vertrouwe. Vers 14 en 15 van Johannes 3 is baie interessante versies. In die tuin van Eden het Satan as een slang na Eva toegekom. 
Nou gebruik Jesus die voorbeeld van Mooses, wat de slang op een paal moest sit as een symbool van hoop. Sonder om te veel tijd aan te, dit te spandeer, wil ek net een punt maak oor die voorbeeld wat Jesus hy so gebruik. Die Bijbel leer van ons dat terwijl die Israëlieten die die woestijn trek, word hulle die die plaag slange geteister. Ek weet nie of mense die plaag slange kan doen nie. Maar baie slange, giftige slange. God vertel vir Mooses om een slang boop een paal, een bronslang boop een paal te hang. En as die Israëlieten hulle oe oprug na die slang, sal hulle nie doodgaan nie. Wat het Jesus van die kodemus probeer leer dier hierdie voorbeeld te gebruik? Ons kan sekerlik die slang in die wildernis vergelijk met die gevolge van sonde wat ons dagelijks teister. Ons word elke lieve dag een of ander manier dier sonde gepik. Sy gif begin dadelijk ons hartweefsel aanpak. Ons verwerp God in ons binneste. Dit vernietig ons bloedvaten en dood staar ons in die gezicht die gevolgen van die zonde. Romeine stelde duidelijk. Maar dit sê ook wat die gevolg is van gehoorzaamheid, die eeuwige leven. Maar Jesus vertel van Nicodemus dat dankzij die opoffering wat Jesus gaan maak, dat hij die zonde voor ons zal word, dat hij die gif van zonde op hom sal neem, so dat as zonde ons pik, zonde nie kracht oor ons sal heen nie. Olivia en Levi was vol gif die dag toe hulle hulle eerste asempies gehaal het. Hulle toekomst was dood. Hulle pa kon nie die gif uit hulle uitneem nie. Hy self het Jesus nodig gehad. Hulle ma kon nie keer dat die sonde kies, hulle harte sal oorneem nie. Maar Jesus is die teengif. Hy is hulle redding. Toe hy op daar die kruis gehang het, en hy met sy laaste asem gesê het, dit is volbring, het hy aan my liewa en Olivia gedink. Hy het gedink aan hulle ou lijfies wat gaan seer kry. Hy het gedink aan hulle harkies wat gebreek gaan word. Hy het gedink aan hulle en hy het gehoop dat hulle op sal kyk een dag en sal sien hy hang in die kruis vir hulle. En hy hoop dat die ouwers in wie hy hier die lijfies toegvertrouw het, die kinderkies sal help om dit raak te sien. Dat die ouwers nie die strykelblok sal wees, wat die kinders sal het wegdraai van die enigste plek waar hulle werkelijk vrede en vreugde kan ervaar nie. En hy het met hulle op sy gedagtes wakker geword uit die dood wat hulle moest tref en gehoop hulle sal besef wat hy moes deurgaan om hulle te red. En geliefd is, hy is thans bezig om in hulle haarkies te werk en elke druppelkie gif te vernietig. En hoekom doen hy dit? Want dit is Johannes 3 vers 16, want so lief het hy die mense wereld gehad. Sy liefde vir ons is hoekom hy op die kruis geblij het. Vrienden en familie, vers 16 en 17 van Johannes hoofstuk 3, vertel vir ons vandag wat sy kans, Liva en Olivia staan, wat sy kans elke kind in hierdie gemeente staan. God het ons lief. Romeine 8 leer ons dat daar is niks wat ons kan sky van die liefde van God nie. Dit is hoekom ons vandag hier sit. So my vraag aan elkeen is, wat doen ons met hierdie liefde? Verlossing is daar vir elkeen wat glo, is ons bezig om vertrouwe te kweek in die verhoudings wat ons het, in die levendige God. Of is dit dat ons kinders na ons kyk en sê, maar ek kan nie my paase woord vertrouw nie? Ek weet nie wat het is om voor gesorg te word. 
Dit is ons taak. As oma's, as opa's, as ooms, as tannies. Om ons kinders elke dag, van kleins af, by die voete van Jesus te plaas. Maar ek kan dit nie doen, as ek nog nie, na die kruis gekyk het nie. En gegloe het. Ek moet my leven oorgee aan Jesus en sy verlossing aanvaar. Daarom doen ek beroep op amal wat hier is in die huis van die Heere vandag, om te besef dat ons kinderse saligheid, daar is een groot verantwoordelikheid wat op ons kouwers ris. Gee ons hulle die kans om Jesus in sy volheid te leer ken, die enigste hoop vir een hoopeloose wereld, of kies ons om hulle haarkies vol gif te hou. Matthies 8 vers 16 vertel vir ons duidelik dat Jesus ons persoonlik verantwoordelik sal hou as ons enige iets doen om ons kinders seer te maak. Die hardste woorde wat hy ooit gepraat het. Nou ek weet dat ons te ver te kort skiet. Ten slotte, ons kan het nie in ons eie kracht doen nie. En daarom wil ek vanmorgen pleit, dat elkeen van ons op niet in hierdie gemeente, ons harte oorgee aan die Heere. Kyk na Jesus, rug u oor op hom, ken hom in al ons wee, nie net in sekere van ons wee nie, in al ons wee, en hy sal ons gepaie gelijk maak. Hy sal ons kinders gepaie gelijk maak, soveel so, dat hulle met vreugde, selfs die moeilikheid van hierdie wereld, tegemoet kan gaan. Matthies 19 vers 14, bevat die bekende woorde van Jesus, moet nie hierdie kinders verhinder, bring hulle na my toe. Daar is vreugde in my hart, as ek nou dink aan my kinderse toekomst. As ek dink aan die woorde, because he lives, I can face tomorrow. En dat ek kan sê met sekerheid, how sweet to hold a new born baby, and feel the pride and joy of she gives, but great is still the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Ek kan met vreugde in my hart staan hier vanmorgen en weet dat ons kinders kan by Jesus' voete groot word en dat hulle daardoor verseker kan wees van lewe en oorvloed. Selfs al gaan hulle dier die dal van doodskadie, sal hulle nie vrees nie, want hy is met hulle. Kom ons byg ons hoofde, dan bid ons saam. Vader, ons amal, is in iemandse oor, een kind, En daarom, hierdie boodskap vanmorgen, is vir elkeen van ons gerig. En dat toe jy met Nicodemus gewerk het, wou jy vir hom laat besef, dat sonde verwoesting saai, maar dat daar wel een antwoord is, dat selfs te midde van die onzekerhede van hierdie wereld, daar is sekerheid in ons harte kan wees, in ons kinders kan wees, van een skepper God, een levendige God, een God wat hulle saligheid bewerk het. En dat die toekomst, die eeuwigheid, kan wees. Dit is ons gebed in die heilige naam, dat die elkeen van ons sal wees, waar is die gif nog in ons hart? 
Het was ons oor op u sal rug. Die kruis dood dat u gesterf het. En sal besef dat u het vir ons die teengif gegeen. En ons kan dit met die rondom ons deel. Dit is ons gebed in die heilige naam. Amen.